привет! Сегодня я поделюсь с вами полезной информацией про Багату, столицу Колумбии, и поведу вас в самое популярное место в городе. Готовы? Сиклавия. То, что невозможно не заметить. Каждое воскресенье и праздничные дни с 7 до 2 дня главные улицы города перекрываются и заполняются велосипедистами. Главное – не терять бдительность. Если у тебя нет велосипеда, не беда. Очень много людей выходят на пробежку или прогулку, ведь только тогда можно купить то, о чем мы поговорим во втором пункте. Номер два. Уличная еда. Уличная еда бывает разной. От широкого разнообразия фруктов до фастфуда и сладостей. Так, это что у нас там? Это какая-то вкуснятина. Да, очень много фруктов. Стоит 3 500. Но здесь очень много фруктов и какая-то сладость. Спортивный день. Да никакие фрукты тут у тебя были? Я не знаю. У меня был ананас, яблоко, манго. Арбуз. Еще что там? По-моему, нет. Сверху это сладкий сыр. Да. Это, это лето в стаканчике. Понимаю, здесь сгущенка, сыр, какой-то сыропчик и две вафли. Две тысячи. Огромная испанская арена для боя быков. Гуляя по городу, мы заметили это чудо. Построено в 1931 году. После того, как бой быков был запрещен в Испании, бои взяла на себя Колумбия. Хотя скоро их запретили и здесь. В наши дни Санта-Мария – это место для концертов на 14 тысяч человек. Английские домики Удивительно, что можно увидеть в Колумбии здания, английские здания, такие старые. Их настроили здесь, да, англичане. Много венесуэльцев. Вы знали, что венесуэльская валюта упала настолько, что купюры выгоднее использовать как угодно, но не как деньги. Как эта женщина, которая рисует на банкнотах. Или эта, которая делает сумки. Много полиции. Полиция часто останавливает пешеходов, проверяет их документы. И здесь это абсолютно нормально. Ровно так же, как и обыск подростков на наличие наркотиков просто на улице. Купил билет 22 тысячи. Я без очереди, вообще людей здесь нет. Идем, поднимемся на 4 минуты удовольствия. Пешком надо идти где-то полтора часа. Только два человека передо мной. Он будет каждые полчаса. Карта не получилась заплатить. Пришлось потратить наличку. Ауч. Но я готов. К счастью, сейчас уже нет дождя. Может получится продать на дроне. Так что пожелайте мне удачи. И увидимся на рынке. Добро пожаловать на высоту 3150 или 70 метров по разным источникам информации. Или просто самый красивый вестон в этом городе. Я думаю, с этого места очень хорошо видно масштабы этого города. 7,5 миллионов людей здесь живут. Еще с этой стороны хорошо видно, что город сам находится в горах. Посмотрите горы вокруг какой монастырь на какой высоте Вау.
можно пройти дальше и найти такое вот, такую красоту. Вообще, думаю, очень классно было бы сюда подняться пешком, но уже поздно, и это занимает много времени. Но я уверен, что здесь очень красиво. Да, у меня получилось лететь на дроне, хотя здесь много проводов, ведь электрических э, вышек, но да, классно. Но здесь очень холодно, на высоте 3000 метров, да, прохладно, маленький мой. Короче, решил спросить, а, а, здесь какого-то чувака, могу ли я полетать на дроне, говорит, только с разрешением. На высоте 3, 3000 метров. Какое разрешение? Короче, я полетал, но, к сожалению, получится полетать вокруг монастыря. Ну, ничего. Нам уже раз чуть не дали штраф на 1000 долларов из-за того, что мы летали возле офиса президента. И на это нужно, на это нужно разрешение. У нас, конечно же, его не было. Четыре человека пришли разбираться с нами. Короче, лучше уже не рисковать. А потому что тысяча долларов на дороге не валяется. Так что смотрите на эту красоту с земли. Знаете, что я еще подумал? Как бы высоко мы не строили здание. Вот это, например, самое высокое здание в Колумбии. Это самое высокое недостроенное здание. Но ничто не будет выше природы. Они такие маленькие отсюда, просто крошечные. Самые высокие здания в стране, такие крошечные, с такой высоты. Вау. Видите центральную площадь? Сейчас я вам ее зазумлю. Так, где, где она? Я ее сам потерял. Так, вот. Да, вот это вот она. Центральная площадь этого города. Самое высокое недостроенное здание. Самое высокое здание на этот момент достроенный аэропорт и кстати там гора которую мы объехали на велосипедах вот тут вот. красиво правда а и конечно же фавелы или коммуны как их здесь называют бедные районы этого города южная часть она вся бедная северная богатая но не знаю не сильно они не отличаются с этого расстояния. Ребята, видите эту птицу? Где ты, где ты, где ты птица? Блин, не видно. Улетела калибри. Уже пришла полиция. Я надеюсь, они меня ищут. Видите их? Вот они, полицейские. С этим стаканчиком кофе я предлагаю закончить сегодняшний день. Спасибо, что были со мной. Красным Христом. До встречи.